Dobrý den, dámy a pánové. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes se spolu podíváme na různé profese, na různá povolání. Uvidíte obrázky, já o nich budu mluvit a doufám, že se naučíte nějakou novou, dobrou, užitečnou slovní zásobu. Tak první na obrázku je prodavačka. Tahle prodavačka pracuje v obchodě s ovocem a zeleninou. Můžeme vidět, že prodává citrony, možná to jsou rajčata a tady možná jablka. Možná ale taky pracuje v supermarketu. Tak další profese tady je pekař. Taky pekař pracuje s potravinami. Pekař peče. Peče pečivo. Tento pekař má na takové dřevěné lžíci nebo lopatě, nevím, jak tomu říkají, chleba. Můžeme taky říct pecen chleba. Ale může péct taky housky, rohlíky, možná koláče a podobně. Další na řadě je řezník. U toho řezníka můžete vidět nějakou kýtu nebo šunku. Krájí pravděpodobně právě salám a vpravo za ním jsou špekáčky. To je takový typ Párku. Řezník pracuje v obchodě, který se jmenuje řeznictví, ale taky můžete někdy vidět nápis maso a uzeniny. Tady je kuchař. Kuchař vaří. Může vařit v restauraci, ale může taky vařit třeba v hotelu, v jídelně, nebo nevím, taky člověk, který vaří doma. Můžeme říct, že to je kuchař. Tento kuchař má na hlavě čepici a kolem pasu má zástěru, aby se neušpinil a v ruce, v pravé ruce, drží vařečku a něco míchá a v levé ruce drží možná slánku, solí něco, co je v hrnci, možná polévku, možná omáčku. Další člověk je číšník, nebo tady ještě vidíte slovo vrchní. Vrchní to je jako hlavní číšník. Nevím, jestli to každá restaurace rozlišuje. Dříve to byl ten číšník, který bral od lidí peníze, kterému lidé v restauraci platili. Tento číšník něco nese na podnose nebo na tácu. Pravděpodobně je to polévka. Číšníci mají obvykle nějaké společenské elegantní oblečení, aspoň těch dražších restauracích a tenhle má na krku dokonce motýlka. Nemá kravatu. Tak další profese je kadeřnice nebo hovorově taky můžeme říct holička. Tato žena má v pravé ruce růžový fén a suší tím fénem vlasy zákaznici nebo klientce. V levé ruce drží hřeben, takže taky češe vlasy klientce. Pravděpodobně už jí ty vlasy umila a ostříhala a teď jí dělá nějaký hezký účes. Za nimi vpravo můžeme vidět zrcadlo. Švadlena 
je žena, která vám může ušít anebo zašít oblečení. Ušít to znamená, že udělá nové oblečení. Zašít to je, když máte nějakou díru na kalhotách, na šatech, tak ona to zašije. Taky vám může oblečení přešít, to znamená změnit. Jestli ho potřebujete delší, může ho prodloužit. Jestli ho potřebujete kratší, může ho zkrátit. Jestli ho potřebujete širší, může ho rozšířit. A jestli uší, tak ho může zúžit. A to, co potřebuje švadlena kolem krku, má metr, krejčovský metr. A tady má špendlíky. Těmi špendlíky může něco přichytit k sobě. A když potom šije, používá jehlu a nit a nebo šicí stroj. Ale i v šicím stroji je jehla a nit. Tohle je tesař. Tesař je člověk, který pracuje se dřevem. Tento tesař má za sebou vlevo pilu a v ruce má v tuhle chvíli hoblík, hobluje dřevo. Podobná profese jako tesař je truhlář. Truhlář vám může vyrobit například stůl, nebo skříň, nebo dřevěnou postel a může vám vyrobit nábytek na míru. To znamená udělat takové rozměry, takovou velikost, výšku, šířku, hloubku, jaké potřebujete. A tesař ve srovnání s truhlářem dělá takové větší konstrukce. Může udělat konstrukci pro střechu, může vyrobit altán nebo pergolu na zahradu, může vyrobit schodiště, vrata nebo bránu a podobně. Kovář to je řemeslník, který pracuje s kovem. A můžeme říct, že kovář ková nebo kuje a ten kov musí být horký. V kovárně je obvykle horko. Tohle to je kovadlina a tohle, nevím, <laughs> nějaké kladivo nebo palice a, a on bije do toho kovu a tvaruje ho tak, jak potřebuje. A myslím, že tohle, co drží v pravé ruce, to jsou kleště. Vidíte, že i kovář má na sobě zástěru, jako měl ten kuchař, aby chránil svoje tělo. Tento kovář pod zástěrou nic nemá, asi proto, že je tam takové horko. Nebo špatně vidím? Hmm, myslím, že nemá nic. Tak. Soustružník taky pracuje s kovem, ale on ten kov na soustruhu, ten stroj se jmenuje soustruh, nějak tvaruje, řeže nebo spojuje, myslím. A to je asi všechno, co vám k tomu můžu říct, soustružník. Zedník, to je řemeslník, o kterém uslyšíte častěji. Zedník tady na obrázku staví zeď. A to, co má vlevo, tomu pomáhá, aby ta zeď byla rovná, aby nebyla křivá. Nevím, jak se jmenuje tohle přesně. Je to nějaké závaží, asi, ale může taky používat bodováhu. 
Na hlavě má zedník tady přilbu nebo helmu. Chrání svoji hlavu, aby na ní něco nespadlo. A to, co drží v ruce, to je cihla a mezi cihlami a to je pravděpodobně Malta. Elektrikář vám může nainstalovat, zkontrolovat a nebo opravit elektrické vedení. A tento elektrikář možná kontroluje pojistky a to, co drží v pravé ruce, to je no, možná šroubovák, ale možná je to nějaký měřák, který mu ukazuje, jestli tam jde nebo nejde elektrický prout. Instalatéra zavoláte, když máte nějaký problém s vodovodním potrubím. Tady vidíte, že má v ruce takový klíč, říkáme mu taky hasák, a snaží se otočit Něco na trubce. Takže trubkami vede voda nebo potrubím. Tady tím můžete vodu zavřít takzvaně nebo otevřít, jako zastavit. Tohle je možná vodoměr anebo je to ukazatel tlaku vody, tlakoměr. Instalatéra zavoláte taky, když máte nějaký problém s pračkou nebo máte ucpaný záchod a podobně. Malíř pokojů. To slovo malíř používáme i pro umělce. Ale tady máme řemeslníka, malíře pokojů. Co může udělat? Může vám vymalovat byt. To znamená, že natře všechny stěny barvou. A vidíte, že si chrání hlavu nějakou čepicí a je postříkaný barvou. A čím pracuje? Čím maluje? Tohle je váleček a taky může používat nějaké štětce. Tady vidíme takový malý štětec ale můžou být i takové velké štětce nebo štětky. A tady má metr, skládací metr. Tady vidíme listonoše, ale myslím, že lidé mu častěji říkají pošťák. Pošťák nosí zásilky, nosí dopisy neboli Psaní a hází e, vám dopisy do schránky, do poštovní schránky. Někdy na vás taky musí zazvonit, protože vám musí předat ten dopis osobně. A jsou také pošťáci, kteří vám vozí balíky autem. Obvykle to je někdo jiný než ten, který nosí dopisy. Ten chodí obvykle pěšky od domu k domu. Tak. Lékař neboli doktor, to je člověk, který léčí lidi. On vyšetřuje lidi a potom jim předepisuje, co mají dělat nebo nějaké léky, a možná taky procedury, aby se jejich zdraví zlepšilo. A tento lékař má v uších a v ruce takzvaný stetoskop a poslouchá, jak ten chlapec dýchá. A to, co má na sobě lékař, doktor, je plášť, bílý plášť. Veterinář je taky lékař, nebo doktor, který se specializuje na zvířata, vyšetřuje zvířata a snaží se zvířatům pomáhat. Tady ten veterinář právě kontroluje psa, baseta.
zemědělec, nebo možná taky farmář, ale to není české slovo. To je člověk, který chová zvířata, například krávy, nebo prasata, nebo kozy, a, nebo ovce, aspoň v českých zemích, a nebo pěstuje nějaké rostliny, které může mít buď v sadu, v zahradě, tam může mít ovocné stromy, a nebo ve skleníku, to je takový skleněný dům, kde je větší teplo, tam může mít třeba rajčata, nebo papriky, nebo okurky, no a nebo pěstuje něco na poli. Na poli může růst například obilí, kukuřice, nebo tam můžou růst brambory a podobně. A tento zemědělec má na hlavě klobouk, možná to je slaměný klobouk, a v ruce drží hrábě. Hrábě mi může hrabat například listí, možná seno a podobně. A to, co má zemědělec na sobě, to jsou asi montérky nebo nějaké pracovní kalhoty a tady ty jsou s laclem, když to má takhle přes ramena. Tomu se říká lacl. Hajný je člověk, který hlídá les, který kontroluje, že tam někdo nezabíjí zvířata, že zvířata neškodí, <laughs> že tam asi, že tam lidé neodhazují odpadky. A podobně. Nevím, co ještě dělá hajný. Taky máme ještě slovo myslivec, ale myslivec ten asi spíš střílí zvířata. Ten člověk, který chodí do lesa na černo, který tam chodí zabíjet, ale nemá k tomu povolení, tomu říkáme pitlák který tam krade. A tento myslivec má na hlavě nějaký klobouček, klobouk, má takovou zelenou uniformu a na zádech má pušku, možná brokovnici, a v ruce má dalekohled, který mu pomáhá daleko vidět. Taky voják střílí, Voják je člen armády, neboli vojska. Taky tenhle voják má v ruce dalekohled a v druhé ruce má zbraň, nějakou střelnou zbraň. Možná je to samopal. A na hlavě má přilbu. Zdá se mi to, nebo má na té přilbě cigarety. Nevím, co to je. Má na sobě uniformu, i když, když je to takové zelené nebo hnědozelené, tomu se taky říká maskáče, aby ho nebylo vidět v přírodě. No a tento voják má taky na zádech nějaký ruksak, nějaký batoh. A tady můžeme vidět lopatku, asi lopatku, aby mohl někde vyhrabat díru. Tak policista, to je další člen ozbrojených sil, nebo je to povolání, kde ten člověk je taky ozbrojený, to znamená nosí nějakou zbraň, nosí pistoli a taky může nosit obušek, který mu pomáhá bránit se a nebo ho nějak spacifikovat zločince, kriminálníka. Ale policista taky může být dopravní, který jenom kontroluje, že lidé jezdí tak, jak by měli, že nejezdí moc rychle, že jejich auta jsou v pořádku, že dodržují pravidla silničního provozu, to znamená 
pravidla, jak jezdit na silnici. Taky policista neboli policajt má uniformu a čepici. Hasič to je člověk, který hasí. Hasí oheň. Taky se mu možná dříve říkalo požárník, ale více se používá to slovo hasič. A hasič jezdí k požárům a snaží se uhasit oheň. Musí taky někdy zachraňovat lidi z hořícího domu například, ale hasiči také pomáhají sundávat kočky ze stromů nebo lidi, kteří jsou někde vysoko a nemůžou se dostat dolů, nebo naopak, když jsou někde hluboko v nějaké díře a nemůžou se mi vylézt, tak můžou přijet hasiči a vytáhnout je. To, co drží hasič v ruce, to je hadice. Automechanik opravuje auta, nebo taky kontroluje auta. Tady vidíte, že v pravé ruce má klíč a v levé ruce, nevím, to je nějaká hadice, kontroluje motor. Automechanik může taky dolívat nebo vyměňovat olej, může vyměňovat pneumatiky, a kontrolovat brzdy a tak dále. Když máte auto, musíte s ním pravidelně jezdit na takzvanou technickou kontrolu, kde vám zkontrolují, že to auto je bezpečné. Že nemůže někoho zranit, anebo že moc neškodí životnímu prostředí. Řidič je člověk, který řídí. Může to být řidič taxíku, ale může to být taky řidič autobusu, tramvaje, metra. I když no, u metra a u vlaku, tam se myslím používá jiné slovo, to je stroj vedoucí, ale u autobusu, auta, tam řekneme určitě řidič. Tento řidič má na sobě nějakou uniformu, čepici, ale řekla bych, že to není tak obvyklé, hlavně když jezdí řidiči mezi městy. Možná, že když je to MHD, městská hromadná doprava, tak tam nějakou uniformu mají a také ve vlaku obvykle zaměstnanci mají nějaké jednotné oblečení. To, co drží řidič v ruce, to je volant a tady je páka, řadicí páka, neboli šalter páka. A řidič se také musí dívat do zpětných zrcátek, aby věděl, co se děje za ním a sedí na sedadle. Pilot je vlastně taky řidič, je to řidič letadla létá letadlem. Může to být vojenský pilot a nebo to může být dopravní nebo civilní pilot. Tento je asi vojenský. To, co je za ním, to je tryskové letadlo nebo stíhačka nebo něco takového. A na hlavu si dá helmu. nebo přilbu. V civilních, v dopravních letadlech pracují také letušky. Letušky asistují cestujícím, pouštějí je do letadla, kontrolují jejich doklady, dávají jim instrukce, jak se cestující neboli pasažéři, mají v letadle chovat, co tam můžou a nemůžou dělat a co musí dělat, když bude nějaká nehoda. 
jinak letušky také nosí cestujícím občerstvení. Astronaut, nebo taky říkáme kosmonaut, je člověk, který létá do vesmíru. To znamená mimo oběhovou dráhu planety Země. A nebo na oběhovou dráhu planety Země létá v nějaké raketě, ale potom na oběžné, pardon, oběžné, ne oběhové dráze a může být také ve vesmírné stanici. Musí být nějakou kombinézu a nějaký dýchací přístroj s kyslíkem, aby mohl nahoře dýchat. Tak námořník. Námořník to je člověk, který se plaví na lodi nebo který pracuje na lodi. Zase může být zároveň vojákem, může být členem armády, ale může to být taky nějaká obchodní loď nebo loď vozící turisty na okružní plavby. A to, co vidíme tady na jeho uniformě, to se jmenuje kotva. A když loď stojí, například v přístavu, to je jako takové nádraží pro lodě, tak musí tu kotvu spustit, zakotvit, aby voda tu loď neodnesla. Výpravčí to je člověk, který pracuje na nádraží a vlastně kontroluje vlaky, které přijíždějí a odjíždějí a dává jim nějaké signály, když už můžou odjet. Drží v ruce nějakou značku, ukazatel a píská na píšťalku. Programátor, velmi populární profese v dnešní době, je člověk, který programuje, který vytváří nějaké programy, možná taky internetové stránky nebo nějaké aplikace. Programátor je člověk, který ke své práci potřebuje počítač, takže má monitor, počítač. Tento člověk dává do toho počítače CD, takže v něm má taky ještě diskovou mechaniku. Kromě toho potřebuje taky klávesnici, na které něco píše a myš, kterou může klikat. A samozřejmě taky nějakou dobrou kancelářskou židli. Tak už se blížíme ke konci. Tady můžete vidět sekretářku. Sekretářka neboli asistentka nějakého možná manažera nebo ředitele organizuje jeho pracovní den nebo pomáhá plánovat schůzky, telefonuje, píše. Tahle píše asi ještě na psacím stroji, ale dnes už určitě sekretářky píšou více na počítači. Může také dělat například kávu pro ředitele, ale taky pro jeho hosty nebo kolegy, kteří mají nějakou schůzku. Novinář, nebo taky můžeme říct žurnalista, je člověk, který se snaží zjišťovat, co se kde stalo, co kdo udělal. Taky můžeme říct reportér. Novinář může pracovat pro noviny nebo pro nějaký internetový deník, kde píše články nebo může psát nějaké reportáže, taky může psát recenze 
nebo rozhovory, interview. Ke své práci může používat foťák, fotoaparát a taky mikrofon nebo diktafon, aby zaznamenal, co jiní lidé řekli. A novinář také může možná pracovat pro televizi nebo rádio. Herec je umělec, který hraje, hraje v divadle nebo může hrát taky ve filmu. A role, kterou hraje tento herec, to je možná z hry Williama Shakespearea a je to Hamlet. To, co tady drží v ruce, to je lidská lepka. Baletka neboli balerína je tanečnice, která dělá balet nebo která tančí balet. Pracuje pravděpodobně v divadle a jestli je to ta hlavní baletka v tom divadle, tak té říkáme prima balerína. A tahle baletka má na sobě nějaké šaty nebo může mít na sobě ještě jiný kostým a na nohách má boty, takové vlastně tenké boty malé, které mají velmi tvrdou špičku, aby mohla tancovat také na špičkách. Myslím, že je to fyzicky dost náročné zaměstnání nebo povolání. Tak a poslední příklad zaměstnání nebo profese, který tady mám, je houslista. Houslista je také umělec, je to hudebník neboli muzikant, který na něco hraje, no houslista konkrétně hraje na housle a může to být solista, ten, který hraje solo a, a může být také součástí orchestru a nebo nějakého jiného seskupení. Může to být například kvarteto. Housle jsou hudební nástroj a, a konkrétně to je smyčcový hudební nástroj. A to, co totiž houslista drží v pravé ruce, to je smyčec. A, a taky a jsou na houslích struny, čtyři struny, které houslista musí mačkat, aby hrál různé tóny. Tak, to bylo všechno. Určitě to nebyly všechny možné profese, které existují, ale doufám, že to pro vás bylo zajímavé, že jste se naučili něco nového a jestli se vám to video líbilo, prosím, dejte mi like, sdílejte a přihlaste se k odběru na mém kanálu LearnCheck Online. Budu vám moc vděčná, když mě podpoříte i finančně, můžete mi dát super thanks a nebo jděte na www.janaslav.cz a tam si můžete něco koupit. Moc vám děkuju, přeju krásný den a naschledanou.